கொடுத்துட்டீர்களா தேர்தல் திராவிட முன்னேற்ற திமுக ஆட்சி இருந்த போது அந்த மணல் கொலைகளை கமிஷன் வசூல் செய்யக்கூடிய அந்த வேலை செய்தவர் தான் கோவை மாநகரத்தை சார்ந்த மணல் ஆறுமுக சாமி அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அமைய ஜெயலலிதா பன்னீர்செல்வத்தினுடைய சகோதரத்தில் நீங்க பணத்தை வசூல் பண்ணுங்க என்கிட்ட கப்பல் கட்டுகளிலிருந்து இந்த மணற்கொள்ளையை கமிஷன் வசூலிக்கக்கூடிய அந்த வேலையை ஓபிஎஸ் சகோதரர் செய்யவில்லையா மக்கள் மறந்து விட்டார்களா ஓபிஎஸ் கோஷ்டியாக இருந்தாலும் இபிஎஸ் கோஷ்டியாக இருந்தாலும் நண்பர்களே அதிகார போட்டி என்பது ஊழல் சாம்ராஜ்யத்திற்கு யார் தலைமையில் ஆகுவது கட்சிக்கு யார் தலைமையில் ஆகுவது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று இரண்டு தலைவர்களும் பன்னீர்செல்வமா பழனிசாமி என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்கள் அம்மையார் ஜெயலலிதா ஆட்சியை தமிழகத்திற்கு மீண்டும் கொண்டு வருவோம் இதான் உங்களுக்கு புரியுதா ஜெயலலிதா யார் அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டர்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அமைய ஜெயலலிதாவை நீங்கள் தெய்வமாக பார்க்கிறீர்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் அமைய ஜெயலலிதாவை புனிதமாக பார்க்கிறார்கள் ஆனால் இருபது ஆண்டு காலமாக தொடர்ந்து நடந்து வந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அமைய ஜெயலலிதா அவர்கள் குற்றவாளி என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறார் அந்த தீர்ப்பில் நீதிபதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் அமைய ஜெயலலிதா அவருடைய தங்கியிருந்த போயஸ் தோட்டத்தில் சசிகலா அவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அங்கு இருந்தார்களே ரத்த உறவால் அல்ல வேறு எதற்காக முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அமையர் ஜெயலலிதா அங்கு சேர்க்கக்கூடிய அந்த சொத்துக்களை பராமரிப்பதற்காக சசிகலா அமையர் ஜெயலலிதாவோடு தங்கியிருந்தார் அவர் குடும்பம் தங்கியிருந்தது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கண்டித்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் கண்டித்து அவர் ஊழல் குற்றவாளி என்று தீர்மானித்து அவர் எரிந்து விட்டார் என்ற காரணத்திற்காக விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஊழல் குற்றவாளிக்கு தண்டிக்கப்பட்ட உயிரோட சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டிய அமைய ஜெயலலிதா ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டு வரப்போவதாக நண்பர் பன்னீர்செல்வம் சொல்லுகிறீர்களே பழனிசாமி சொல்லுகிறீர்களே இது சமூக நெறிக்கு முரணானது சமூக நெறிக்கு எதிரானது ஆனா ஒண்ணு எங்களுக்கு புரியுது நேர்மையாக இருப்போம் என்பது பொருள் ஆனால் அமையர் ஜெயலலிதா ஆட்சியை கொண்டு வருவோம் என்று பன்னீர்செல்வம் சொன்னால் பழனிசாமி சொன்னால் அமையர் ஜெயலலிதா ஊழல் வழக்கு சீக்கினாரே ஊழல் சாம்ராய் தலைமை தாங்கினாரே அமையர் ஜெயலலிதா போல நாங்களும் ஊழல் செய்வோம் நாங்கள் முறைகள் ஈடுபடுவோம் அதைத்தானே ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் சொல்றாங்க அதுதான் அர்த்தம் நீங்க போய் பாருங்க நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஏக்கர் கொடநாடி எஸ்டேட் டி எஸ்டேட் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் போடுவோம் இயற்கை வலை கொள்ளை என்பது வருகிற போது உழு வருகிற போது தொழில்களே அது எதாவது அம்மைய ஜெயலலிதா அவர்களோ ஆளுங்கட்சி சார்ந்த சொத்து சேர்த்தார்கள் என்ற அந்த பிரச்சனை மட்டும் அல்ல இன்று என்ன நடைபெற்று வருகிறது தொழில்கள் பேசினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஏழாம் தேதியோடு ரேஷன் கடைகளில் மக்களும் ஊழல் முறைகேடு வருகிற போது அது மக்களுக்கு சமூக திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய தொகை தான் அந்த நிதிதான் அவர்களுக்கு லஞ்சமாக சொத்தாக கொடுக்கிற எஸ்டேட்டாக மாறுகிறது கர்நாடக அந்த சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதியை குன்றா சொன்னார் ஊழல் செய்து சம்பாதித்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்று 
அவர் தீர்ப்பில் எழுதி வைத்தார் அதே தீர்ப்பு தான் உச்ச நீதிமன்றம் ஊழலை சம்பாதித்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக வலியுறுத்த கடமைப்பட்ட இருக்கிறோம் இயற்கை விளைத்த கொள்ளையடித்து ஊழல் செய்து சம்பாதித்த அந்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய பறிமுதல் செய்யக்கூடிய அந்த மகத்தான பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்று மகத்தாக போராட்டத்தை மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நடத்தி வருவதை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்ட இருக்கிறேன் ஒரு புறத்திலே அதிமுக நடக்கக்கூடிய போட்டி மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக நாங்கள் சரியாக சொன்னோம் அதிகார போட்டியில் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிகார வேட்கையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொள்ளைப்பர் வழியாக என்னுடைய முயற்சி எடுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி